ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ കോടതിയിൽ പണിയെടുക്കേണ്ടെന്ന സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഇവന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് നോ പ്ലഷർ വി ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ പത്രസമ്മേളനം ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന രാജ്യത്തോടുള്ള ഈ പരസ്യമായ സംഭാഷണം അതിൽ ഞങ്ങൾ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല വി ആർ വി ആർ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് നോ ചോയ്സ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല ടു അഡ്രസ് ദ നാഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി ഇന്ത്യൻ ജനതയെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ചെലമേശ്വറിനെ പോലുള്ള ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗഗോയിയെ പോലുള്ള കുര്യൻ ജോസഫിനെ പോലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരാണ് വി ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ സച്ച് ടൈംസ് വെൻ മോഡി ബക്സ് ആൻഡ് ഹിന്ദുത്വ ബ്രിഗേഡ് വെൽക്കം ദ കില്ലിംഗ്സ് നാം ജീവിക്കുന്ന ഏതു കാലമാണിത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡി ബക്സ് ആൻഡ് ഹിന്ദുത്വ ബ്രിഗേഡ് വെൽക്കം ദ കില്ലിംഗ്സ് മരണത്തെ ആഘോഷമാക്കുന്ന മോഡി ഭക്തന്മാരുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദ ഡെത്ത്സ് മരണത്തെ ഉത്സവമാക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ ഭീകരന്മാരുടെ നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആരെയാണ് അവർ കൊല്ലുന്നത് ദോസ് ഹു ഒപ്പോസ് ദയർ ഐഡിയോളജി ആർ എസ് എസിന്റെയും സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ഐഡിയോളജിയോട് ആരാണോ വിയോജിക്കുന്നത് ആ വിയോജിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും കൊന്നുകളയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ രാജ്യത്തോട് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തോട് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭയായ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയാണ് രാജരാജേശ്വരി നഗറിലെ പത്രപ്രവർത്തക അത് പറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾക്കകം അവരുടെ ഗേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ അജ്ഞാത സംഘം വന്നവരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ഐഡിയോളജിക്കെതിരെ തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടതിന്റെ പേരിലാണ് അവർ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആർ എസ് എസ് കൊന്നുകളഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങളെയാണോ ആസിഫ ഇന്ത്യയുടെ പുത്രിയാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പുത്രിയല്ല ആരാണ് ആസിഫയെ സമുദായത്തിന്റെ പുത്രിയാക്കുന്നത് സമുദായത്തിന്റെ പുത്രിയാക്കുന്നവർക്ക് അജണ്ടയുണ്ട് സമുദായത്തിന്റെ പുത്രിയാക്കി സംഘ് പരിവാർ ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഹർത്താലുകൾ ആഘോഷിക്കാൻ തെരുവിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന ആൾക്കൂട്ടമേ ആ ആൾക്കൂട്ടം അരാജകത്വത്തിന്റെ ആൾക്കൂട്ടമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പറയേണ്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞു ആരാ ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നവരല്ല ദ റൈറ്റ് ടൈം സുചിന്തിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ നിശ്ചിതമായ സമയത്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുടെ പേരാണ് നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സയ്യിദ് മുനവറിലെ ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ ഒരു ഹർത്താൽ വാഹനങ്ങളൊന്നും ഓടണ്ട മനസ്സിൽ സ്വകാര്യമായിട്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ മന്ത്രിക്കാത്തവരാരാണ് സയ്യിദ് മുനവറിലെ ഷിഹാബ് തങ്ങൾക്കും മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിനും രണ്ടു വട്ടം ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ ഹർത്താലിനെ തള്ളിക്കളയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസും സംഘ് പരിവാര കേന്ദ്രങ്ങളും സംവിധാനം ചെയ്ത അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊഡ്യൂസർമാർ അവരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷനും കാസ്റ്റിംഗും ഏർപ്പെടുത്ത ഏറ്റെടുത്തത് എസ് ഡി പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ മറുവശമാണ് എൻ ഡി എഫ് ബി ജെ പിയുടെ മറ്റേ നാണയത്തിന്റെ പേരാണ് എസ് ഡി പി ഐ എന്ന് ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു തെളിവുത എന്ന് ചോദിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഞങ്ങൾ തെളിവ് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് രാത്രിയുടെ മറവിൽ പുതപ്പിനുള്ളിൽ ആർ എസ് എസുകാരൻ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്ത ഹർത്താലിനെ പകലിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആൾക്കൂട്ടമാക്കി അതിനെ മാറ്റിയത് എസ് ഡി പി ഐയുടെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് ഈ രാജ്യത്തിൽ ആർക്കാ മനസ്സിലാകാത്തത് ആർക്കാ മനസ്സിലാകാത്തത് ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ താഴികക്കുടങ്ങൾ തകർന്നു വീണ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായില്ലേ ഈ രാജ്യത്ത് ഏഴു പതിറ്റാണ്ടു കാലത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ തെരുവിൽ പറയുന്ന സന്ദർഭമാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മാർച്ച് മാസം പത്താം തീയതി രാജാജി ഹാളിലെ ബാങ്കറ്റ് ഹാളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ യാത്ര ആ യാത്ര രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മോഡിയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നരേന്ദ്ര ദാമോദർ മോഡിയുള്ള ധിക്കാരത്തിന്റെയും അഹങ്കാരത്തിന്റെയും ഇന്ത്യ അമിത് ഷായുടെ ഗുണ്ടപ്പട അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ആർ എസ് എസിന്റെയും സംഘ് പരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ദുരമൂത്ത അക്രമാസക്തമായ രാഷ്ട്രീയം
ഇന്ത്യയുടെ കരസേനയുടെ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ആർ എസ് എസ് കാരൻ നാഗ്പൂരിലെ ആ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് ആർ എസ് എസിന്റെ കുറുവടി സേനയുടെ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് വിജയദശമി ദിനത്തിൽ വിജയദശമി ദിനത്തിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ സർ സംഘ് ചാലത് രാജ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോ അന്നത്തെ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് ചാനലുകളുടെ ഡിബേറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സർ സംഘ് ചാലകന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഈ രാജ്യത്തിനുണ്ടായത് ആർ എസ് എസ് കാരന്റെ വിജയദശമി ദിനം ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ദിനമാകുന്നു സർ സംഘ് ചാലകന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് പോലെ ആധികാരികത നേരിടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സമാന്തര രാഷ്ട്രത്തെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് ആർ എസ് എസ് കാരൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഘടനയിൽ ആർ എസ് എസ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളറിയുമോ മഹാനായ മഹാത്മജിയുടെ ഇടനഞ്ചിലേക്ക് വെടിയുതിർത്ത നാഥൂറാം വിനായക് ഗോഡ്സെയുടെ മൃതദേഹത്തിന്റെ ചിതാഭസ്മം ഇന്ന് വരെ പുഴയിൽ നിമഗ്നനം ചെയ്തിട്ടില്ല യമുനയുടെ പുണ്യനദിയിൽ നിമഗ്നനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ച വിൽപത്രമുണ്ട് ആ വിൽപത്രം യമുനയുടെ പുണ്യ ഗംഗാ നദിയുടെ ജലധാരയിൽ എന്റെ മൃതദേഹം ആ മൃതദേഹത്തിന്റെ ചിതാഭസ്മം നിമഗ്നം ചെയ്യണമെന്നാണ് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാരണം ആ വിൽപത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ പറയുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസീയത്ത് വിൽപത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്ന വസീയത്താണ് ആ വസീയത്ത് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്റെ ചിതാഭസ്മം നിങ്ങൾ നിമഗ്നം ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി പരിണമിക്കുന്ന കാലം ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചിതാഭസ്മം നിമജ്ജനം ചെയ്യേണ്ടത് അതുവരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ ചിതാഭസ്മത്തെ ആർ എസ് എസ് എന്റെ ആഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഗാന്ധിജിയെ കുന്നുകളഞ്ഞ ഗോഡ്സെയുടെ ചിതാഭസ്മം ഇന്നും നിമജ്ജനം ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹം ചേർത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതുവരെ എന്റെ ആത്മാവ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തെരുവിൽ അശാന്തമായി ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ ആത്മാവ് അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ആത്മാവ് പലരെയും സന്നിവേശിക്കും ആ ആത്മാവ് പലരുടെയും രക്തധമനികളെ സ്വാധീനിക്കും അങ്ങനെ രക്തധമനികളെ സ്വാധീനിച്ച എട്ട് മനുഷ്യരെയാണ് ജമ്മുവിലെ പോലീസ് പിടികൂടിയത് ആസിഫ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞനുജത്തിയെ കടിച്ചു കീറുമ്പോ ആ പ്രശ്നത്തെ ഈ രാജ്യത്തിലെ ബോധമുള്ള മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നമാക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിലെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ വർഗീയമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നവരെ ആരാണ് കത്തുവയിലെ കുഞ്ഞു വാവ എട്ട് വയസ്സുള്ള നിഷ്കളങ്കയായ പെൺകുട്ടി കാലിന്റെ ചുവപ്പ് മാറാത്ത നമ്മുടെ കുഞ്ഞനുജത്തി മുലപ്പാലിന്റെ മണം മാറാത്ത നമ്മുടെ കുഞ്ഞു വാവ ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സങ്കടത്തിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തെ പറയണം ഓരോ ശിശുരോധനത്തിലും കേൾപ്പു ഞാൻ ഒരു കോടി ഈശ്വര വിലാപം അസിഫയുടെ സങ്കടം എത്രയോ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ ശിശുരോധനമാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ സങ്കടമല്ല അത് ഒരു മനുഷ്യ സന്തതിയുടെ സങ്കടമാണ് ഓരോ ശിശുരോധനത്തിലും കേൾപ്പു ഞാൻ ഒരു കോടി ഈശ്വര വിലാപം ഓരോ കരിന്തിരി കല്ലിലും കണ്ടു ഞാൻ ഒരു കോടി ദേവനൈരാശ്യം ജ്ഞാനത്തിനായി കുമ്പി നിൽക്കുന്ന പൂവിന്റെ ജാതി ചോദിക്കുന്നു വ്യോമസിംഹാസനം ഓരോ കരിന്തിരി കല്ലിലും കണ്ടു ഞാൻ ഒരു കോടി ദേവനൈരാശ്യം ദേവസ്ഥാനത്താണ് ആസിഫ പിച്ചു ചിന്തപ്പെട്ടത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ദീപാലംകൃതമായ അങ്കണത്തിലാണ് ആസിഫ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അമ്പലത്തിന്റെ ആൽത്തറകൾ ആർ എസ് എസുകാരന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന്റെ അപകടത്തെ ഗുണകാംക്ഷയോടെ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരോട് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവകാശം എന്ന് ചോദിക്കോ എങ്കിലും ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ വിശുദ്ധ റമലാന്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ മർഹബൻ യാ റമലാൻ വിശുദ്ധ റമലാന്റെ പ്രഥമാസത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ മുസ്ലിം സമൂഹം ലോകമെമ്പാടും പുണ്യ റമലാന്റെ പൊന്നമ്പിളി മാനത്ത് പിറവി കൊള്ളുന്നത് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനവും ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ റമദാന് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അഭിവന്ദനായ അധ്യക്ഷൻ കോഴിക്കോട്ട് ഹൈസൺ ഹെറിറ്റേജ് പോലുള്ള ഹോട്ടലിൽ ഒരു യോഗം വിളിക്കും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ കത്തയക്കും എല്ലാവർക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന കത്ത് മണ്ണാർക്കാട് ഫത്വ നടത്തിയ മർക്കസുകളിലേക്കും ഞങ്ങൾ ആ കത്തയക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാറില്ല തബലീഗ് ജമാഅത്
എൻ ഡി എഫിന്റെ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കത്തയക്കാറില്ല പ്രൊഫസർ കോയമാരെ ഞങ്ങൾ ആ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വിളിക്കാറില്ല എസ് ടി പി എയുടെ നേതാക്കന്മാരെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാറില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ തുടരുന്ന ശീലമാണോ അപ്പൊ പറയും അത് ലീഗിന്റെ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമല്ലേ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ബദൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പേടിയാണ് എന്നാർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടോ അവരോട് പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലക്കാലത്തിലെ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലക്കാലത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ സംഘടനകളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സമ്മേളനങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലിസ്റ്റ് പഠിക്കുക ജാമിയ അനൂരിയ അറബി കോളേജ് സമ്മേളനം സുന്നി സമൂഹത്തിന്റെ ആധികാരിക പണ്ഡിത സഭ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന കലാലയം ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാമിലും നിങ്ങൾക്കൊരു മുസ്ലിം തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ നേതാവ് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല കേരള നദുബത്തൽ മുജാഹിദിന്റെയും മത സംഘടനയുടെയും സമ്മേളനങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും മുസ്ലിം തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകളെ ക്ഷണിക്കാറില്ല എൻ ഡി എഫ് നടത്തുന്ന പള്ളികളുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റോ എൻ ഡി എഫ് നടത്തുന്ന മഹല്ലുകൾ മഹല്ലുകളിലേക്കും പള്ളികളിലേക്കും എൻ ഡി എഫ് പോലുള്ള എസ് ടി പി ഐ പോലുള്ള തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് മുസ്ലിം സമുദായം പുലർത്തുന്ന സൂക്ഷ്മതയാണ് മാത്രമാണോ ബംഗാ പുറം പുറം ലോകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും അഫ്ഗാന്റെ മലമടക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പടക്കം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ചങ്ങരംകുളത്ത് സമ്മേളനം നടത്തും ആ പടക്കം ഇസ്ലാമിന്റെ സമ്മേളന പടക്കമല്ല ഈജിപ്തിൽ ഐസിസിന്റെ ഭീകരന്മാർ ആളുകളെ കൊല്ലുമ്പോ എടപ്പാളങ്ങാടിയിൽ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കും ഐസിസ് ഇസ്ലാമല്ല ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മുസ്ലിം തീവ്രവാദ പ്രവണതകളെയും ആരാണ് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് മതത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മത തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വിനാശത്തിന്റെ പ്രവണതകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മുസ്ലിം സംഘടനകളും പണ്ഡിതന്മാരും കടന്നു വരാറുണ്ട് എന്താ അതിന്റെ കാരണം ആ സംഘടനകൾക്ക് ആളെ കൂട്ടുന്നതല്ല തീവ്രവാദികൾ അപമാനിക്കുന്നവർ സ്വന്തം മതത്തെയാണ് ആ സിവയെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ഹിന്ദു ഭീകരന്മാർ അപമാനിച്ചത് മുസ്ലിമ മുസ്ലിമിനെയല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തെയല്ല പിന്നെയോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ സംസ്കാരമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിനെയാണ് ഹിന്ദു വേദാന്തങ്ങളെയാണ് ഇതിഹാസങ്ങളെയാണ് അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തരത്തിൽ അകത്തളത്തിൽ വെച്ച് പിച്ച് ചീന്തിയത് ഈ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദു സഹോദരന്റെ പ്രമാണങ്ങളെയും ഇതിഹാസങ്ങളെയും വേദങ്ങളെയും ശ്ലോകങ്ങളെയുമാണ് ഏതാണ് ഹിന്ദുമതം ആർ എസ് എസ് പറയുന്നതാണോ ഹിന്ദുമതം കൗഞ്ച പക്ഷികളിൽ ഒന്നിന് അമ്പ് ഇത് വീഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ച വേടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമ്പ് പിടിച്ചു വാങ്ങി ഒടിച്ചു മുറിച്ച് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മാനിഷാദ പ്രതിഷ്ഠാനാം തൊമകമൽ ശാശ്വതി സമന്ന ക്രൗഞ്ച മിഥുനാം മവതി കാമമോഹിത അരുത് കാട്ടാള ഒരു പ്രാക്കുഞ്ഞിനെ പോലും വേദനിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വാൽമീകി ദർശനത്തെയാണ് ആസിഫ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞു വാവയെ പിച്ചു ചീന്തിയപ്പോ സംഘ് പരിവാറിന്റെ ഭീകരന്മാർ പിച്ചു ചീന്തിയത് എന്ന് പറയാൻ ഈ സംഭവത്തെ കാണേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണ് മതപരമായി കാണല്ലേ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ തലവൻ ശ്വേതാംബരി ശർമ്മയാണ് ഈ കേസ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ ശ്വേതാംബരി ശർമ്മ ജമ്മുവിലെ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ഈ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട എട്ടുപേരും ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് പ്രതികളുടെ ബന്ധുക്കളും പ്രതികൾ തന്നെയും വന്ന് ശ്വേതാംബരി ശർമ്മയോട് പറഞ്ഞു സാർ ഞങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് നിങ്ങളും ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് പൂണൂലടിഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണനായ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണരായ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിപ്പട്ടിക ചേർക്കാൻ കഴിയുക ശ്വേതാംബരി ശർമ്മ പറഞ്ഞത് നോ കോംപ്രമൈസ് ഐ എം എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഞാൻ എന്റെ പണിയെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രാജ്യം ഞെട്ടിത്തരിച്ച ഈ സംഭവങ്ങളെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് സമുദായത്തിന്റെ ആളാണെന്നൊന്നും ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർ ഈ സംഭവങ്ങളെ അപലപിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിന് എത്രയെത്ര തെളിവാ വേണ്ടത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകന്മാർ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആസിഫ എന്ന കുഞ്ഞു വാവക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്ന നീതി നീതിപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ദീപിക സിംഗ് രാജവത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അഭിഭാഷകയാണ് ദീപിക അവൾ പറഞ്ഞു അവരെന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്നു അവരെന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു ദീപിക എന്ന് പറയുന്ന അഭിഭാഷകയോട് ആർ എസ് എസിന്റെ ഭീഷണിയായിരുന്നു ഈ കേസിന് നിങ്ങൾ അപ്പിയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വകവരുത്തും നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യും പക്ഷേ അന്തസോട അഭിമാനത്തോടെ നിർഭയമായി ദീപിക സിംഗ് രാജവത്
എല്ലാം സമുദായത്തിന്റെ കണ്ണോടെ കാണുന്ന ആളുകളോടാണ് ഞങ്ങളിത് സംസാരിക്കുന്നത് ബാബരി മസ്ജിദ് തകർന്ന നാളുകളിൽ ആ സംഭവത്തെ അപലപിക്കുകയും മുസൽമാന്റെ പള്ളിയല്ല തകർന്നു വീണത് ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിന്റെ മുനാരങ്ങളാണ് തകർന്നു വീണത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കെ ആർ നാരായണനാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ധ്വംസനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ഭീകരമായ ദുരന്തമാണ് ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ ധ്വംസനം എന്ന് ഈ രാജ്യത്തോട് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കെ ആർ നാരായണനാണ് തെരുവ് പ്രസംഗമല്ല തെരുവ് പ്രസംഗമല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കെ ആർ നാരായണനാണ് രാജ്യത്തോട് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അപലപിച്ചുകൊണ്ട് വളച്ചു കെട്ടാത്ത ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ദേശീയ കമ്മിറ്റി ഇത് സംബന്ധമായി ആസിഫക്ക് വേണ്ടി പിരിവെടുക്കാൻ വേണ്ടി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു രാത്രിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഞങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ അഭ്യർത്ഥനകളൊക്കെ കെ എം സി സി ഗ്രൂപ്പിലും പാർട്ടിയുടെ ഗ്രൂപ്പിലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ്റ്റിലുമാണ് ഇത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ആസിഫിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സഹായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ആഹ്വാനത്തിന് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ദേശീയ കമ്മിറ്റി പുറത്തുവിട്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം വന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ സഹായമാണ് ആ സഹായം ചെയ്തത് ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചടയമംഗലത്തെ രാജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനാണ് ആർക്കേലും സംശയമുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് തീവ്രവാദിയാകാൻ ന്യായമില്ല എന്ന പറഞ്ഞത് ആരെയും ഭയപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ആരെ ഭയപ്പെടാൻ ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഈ പതാക ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഈ പതാക എഴുപത് കൊല്ലക്കാലം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ നിതാന്തമായ ശബ്ദത്തെ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ആവിഷ്കാരമായ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നമ്മളുടെ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രസംഗത്തെക്കാൾ കരുത്തുള്ള ചില കമന്റ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുട്ടികളിടും ഞൊടിയിടയിൽ റാഞ്ചിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് ലീഗ് വിരോധികളെ മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അന്ത്യം കാണാൻ കൊതിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞേക്കണേ കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിന്റെ നീളം ജാർഖണ്ഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ റാഞ്ചിയിലേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കും അതിനപ്പുറം നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ഒറ്റ വാക്കിൽ തിരിയേണ്ടവന് തിരിയാൻ ഹൈദരാബാദിൽ പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിന്റെ കൊടിയിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് എന്താ വിഷയം സീതാറാം യെച്ചൂരിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ രാജ്യസഭയിലെ കസേരയിൽ പോയിരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി സെല്യൂട്ടടിക്കണം ആ സെല്യൂട്ടടിക്കുന്നത് ന്യായമാണോ അന്യായമാണോ എത്ര ദിവസം നിങ്ങൾ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം കൂടി ഇന്ത്യയിലെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ കഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത നിങ്ങൾ കുറെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ ഇങ്ങനെ കൈപ്പിടിച്ച് സെലൂട്ടടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചിത്രമുണ്ടല്ലോ നേരെ വായിക്കുക നേരത്തെ വായിക്കുക നേരറിയുക നേരത്തെ വായിക്കുക ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറെ പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കുറെ ഫോട്ടോയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പറ വീണ്ടും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ സെക്രട്ടറിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയും ഫെമിനിസത്തെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്ന സി പി എമ്മുകാരാ ഇന്ന് വരെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ സെക്രട്ടറിയായി ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള നട്ടെല്ലും ചങ്കൂറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മുസ്ലിം പെണ്ണിന്റെ പർദ്ദ കാണുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഹിജാബിനെ അപഹസിച്ച് തെരുവ് നാടകം നടത്തുന്ന സി പി എമ്മുകാരന്റെ പരമോന്നത പൊളിറ്റിക്കൽ ബോഡിയുടെ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ സെക്രട്ടറിയായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പോളിയിൽ പി ബിയിൽ എത്ര പേര് ഇതൊന്നും നാട്ടുകാർ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമൊന്നുമല്ല സി പി എമ്മിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചക്ക് പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ചർച്ച ചെയ്യണോ എന്ന ചർച്ചക്ക് പോലും പ്രസക്തിയില്ലാത്ത വിധം സി പി എം അപ്രസക്തമാവുകയാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചർച്ചകളൊക്കെ നേരം പോക്കാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ മുകളിലൂടെ പോകുന്ന വിമാനത്തെ എണ്ണിയെടുക്കുന്ന വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചില മാന്യന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ പരിസരത്തുണ്ടായതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ മന്ത്രിയാകുന്നതൊക്കെ വലിയ യോഗ്യതയാണ് ലീഗിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രെഡൻഷ്യലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ മന്ത്രിയാക്കി പേടിപ്പെടുത്തണം സായിവേ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് വായിച്ച ലിറ്ററേച്ചർ ലീഗിന്റെ ലിറ്ററേച്ചറല്ല ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ ലിറ്ററേച്ചറാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ എം എസ് എഫുകാരുണ്ട് ഇവിടെ യൂത്ത് ലീഗുകാരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്ന കഥ ഏതാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജീവ് ജവഹർലാൽ
ഇസ്മായിൽ സാഹിബിന്റെ പ്രകൃതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അംബാസഡർ അല്ല നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനോട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആകണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ താടിരോമങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഞാനിപ്പോ പ്രസിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സമുദായത്തിന് എന്താ ഗുണം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടിട്ട് മാത്രം മതി ഇസ്മായിൽ സാഹിബിന് ഇന്ത്യയുടെ ഏത് പ്രസിഡന്റ് പദവിയും ഓഫർ കൊടുക്കാൻ ഏത് സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഓഫർ കൊടുക്കാൻ മന്ത്രിയാകുന്നതൊക്കെ ഒരു യോഗ്യതയും മന്ത്രിയാകുന്ന ഒരു ക്രിഡൻഷ്യലും മന്ത്രിയാകുന്നതും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കുന്നതും സത്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമാണോ സാറേ നിങ്ങൾ പറ നല്ല ചരിത്രത്തിലൊക്കെ വലിയ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയണം മന്ത്രിയാകുന്നത് യോഗ്യതയാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് മന്ത്രിയാകുന്നതല്ലോ യോഗ്യത പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതാണല്ലോ യോഗ്യത മന്ത്രിയാകുന്നതാണ് ശരിയെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് മന്ത്രിയേക്കാൾ വലിയ ശരി പ്രധാനമന്ത്രിയാണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി ശരിയാകുമോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ തവനൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ജയം മാത്രമല്ല ശരി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മണ്ഡലത്തിലെ ജയം ശരിയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ജയവും ശരിയാണ് എന്ന് ചേർത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നിരാശാകാമുഖന്മാരും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് പിണറായി വിജയന്റെ വലത്തും ഇടത്തും കെ ടി ജലീലുമാർ ഇരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലോ ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ ദുർബലമായ ഒരു ഈമാനുമായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിയുടെ പതാക പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ലീഗ് വേണോ ജയില് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പച്ച ബെൽറ്റ് കെട്ടിയ ഈ കള്ളിമുണ്ടെടുത്ത ഈ കാക്കാമാർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തതാണ് എന്റെ പാപമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യാമത്തെ പൂമാല പോലെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പൂക്കോയ ആ പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് സയ്യദ് മുനവ്വർലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ആ മുനവ്വർലി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അത്യുത്തര കേരളത്തിന്റെ കാസർകോട്ട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഈ തെരുവിലൂടെ ഞങ്ങളൊന്ന് നടക്കാൻ പോവാണ് മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയ ഞങ്ങളൊന്ന് വരും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സയ്യിദ് മുനവ്വർലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വരവ് വരും ഞങ്ങൾ എന്തിനാ വരുന്നത് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന് അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടാനും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനും അഷറഫ് കക്കൂർ അടക്കമുള്ള ആളുകളെ നിയമസഭയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായും പാർട്ടിയുടെ അജണ്ടയായി വരേണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്വാഭാവികമായി യുവജന സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാന മാർച്ചല്ല ഞങ്ങൾ ചില പൊതുബോധങ്ങളെ പൊളിച്ചടക്കാനാണ് എന്താണ് ആ പൊതുബോധം എന്താണ് ആ പൊതുബോധം ആ പൊതുബോധം മറ്റൊന്നുമല്ല പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇരട്ട ചങ്കന്റെ വലത്തും ഇടത്തും കെ ടി ജലീലിന്റെ ചിത്രം കാണുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമായ പ്രബുദ്ധത ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് ആ ചിത്രം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വലത്തും ഇടത്തും ഷാനവാസ് ഹുസൈനും മുഖ്താർ അബ്ബാസ് നഖ്വിയും ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ചോദിക്കും അതിപ്പോ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് അങ്ങനെ പോണവരല്ല അല്ലല്ലോ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അടുക്കളയിലും ഡൈനിങ് ഹാളിലും കുറെ മുല്ലാക്കമാരും സൂഫികളും ഉണ്ടല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ കുറെ സൂഫികളും ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചാ വിഷയമല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഏതാണ് കേരളം കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരികമായ വർത്തമാനം ഏതാണ് ആസിഫ എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റി ഈ തെരുവിനെ മലീമസമാക്കിയവരോട് പറയുകയാണ് കേരളത്തിന് മഹത്തായ ഒരു സാംസ്കാരിക പൈതൃകമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ചങ്ങരംകുളത്തെ മണ്ണിലാണ് വെളിയങ്കോട് നിങ്ങളുടെ പരിസരത്താണ് ആധുനിക കേരളം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ഈ പൊതുബോധത്തെ പൊളിച്ചടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏലമനക്കൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മഴുവെറിഞ്ഞുണ്ടായതല്ല കേരളം നവോത്ഥാന കേരളം ഇ എം എസ് മഴുവെറിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണ് നവോത്ഥാന കേരളം എന്ന് പെരുന്നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കഞ്ചാവടിച്ച ഷാസാപ്പായുടെ ബുദ്ധിജീവികളാണ് കഞ്ചാവടിച്ച കുളിക്കാത്ത പൂക്കാസായുടെ ബുദ്ധിജീവികളാണ് ഞാൻ സമയം വൈകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പൂക്കാസ ഷാസാപ്പ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് എന്നും പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം എന്നും നിങ്ങൾ അതിനെ കൂട്ടി വായിക്കണം അങ്ങനെ ഈ ഷാസാപ്പായുടെയും പൂക്കാസായുടെയും ലഘുലേഖ വായിച്ചവരെ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും മൗദൂദിയുടെയും ലിറ്ററച്ചർ വായിച്ചവരെ അവരുടെ കൂടാരങ്ങളെ നേരിടാൻ രാഷ്ട്രീയമായ കരുത്ത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ സാധാരണ മെമ്പർഷിപ്പ്
അധിനിവേശത്തിന്റെ കപ്പലോട്ടം നടത്തിയ വാസ്കോട ഗാമമാർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ കോഴിക്കോട്ട കാപ്പാട്ട് കടപ്പുറത്ത് കപ്പലിറങ്ങി പന്തലായനയിൽ തമ്പടിച്ചപ്പോ പ്രതിരോധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടായി പ്രതിരോധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് മഹാനായ ഉമർ കാലി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വല്ലിപ്പയെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വല്യപ്പ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ചരിത്രത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി എട്ടിൽ കുരുക്കിയിടല്ലേ ലീഗിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ വിധാതാവിനെ കായിതമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ചുരുക്കല്ലേ അത് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിരോധത്തിന്റെയും പോരാട്ടത്തിന്റെയും ചരിത്രമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണിൽ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അന്ന് വാസ്കോടകാമ കപ്പലിറങ്ങിയ കൊല്ലമാണ് അന്ന് തന്നെയാണ് കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയത് അന്ന് തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെ സുന്ദരമായ കുർദോവൻ സംസ്കാരം അസ്തമിച്ചു പോയത് എം എസ് എഫിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ കുർദോവ സമ്മേളനം നടന്ന മണ്ണാണ് ഈ ചങ്ങരംകുളത്തിന്റെ മണ്ണ് കുർദോവയുടെ നാഗരികത കന്ത്യം കുറിച്ചത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് വാസ്കോടകാമ കാപ്പാട്ട് കടപ്പുറത്ത് കപ്പലിറങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊളംബസ് ചെന്ന് റെഡിന്റെക്കാരെ അധിനിവേശപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ഇനി പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് മഹാനായ ഉമർ കാലി സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ രാഷ്ട്രീയവും തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ തുടങ്ങി വെച്ചത് പറങ്കിപ്പടയുടെ അധികാരി വർഗത്തോട് നികുതി തരാൻ പോലും മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നികുതി തരാൻ മനസ്സില്ലടാ മഹാനായ മഹാത്മജി നോൺ ടാക്സേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ മുമ്പ് ഈ രാജ്യത്ത് നികുതി നിഷേധ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വല്യാപ്പയാണ് ഉമർ കാലിയെ ഓർക്കുന്നത് പറങ്കിപ്പടയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് കാപ്പി കുടിച്ചിന്റെ പേരില്ല ആണോ പറങ്കിപ്പടയുടെ ഭരണത്തിൽ അസഹിഷ്ണുത ഇല്ലായിരുന്നു ഉമർ കാലി അങ്ങനെ വല്ല പ്രസ്താവനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഗുജറാത്ത് അറിയില്ല സാഹിബിന് നരോദ പാട്ടിയെയും അറിയില്ല സാഹിബിന് ഉമർ കാലി എന്താ പറഞ്ഞത് അറിയും എന്തായിരുന്നു ഉമർക്കാദിന്റെ പണി മസ്ജിദിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ദീന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണിയായിരുന്നു പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഈ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിലാണ് പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് പിതൃശൂന്യമായ ഹർത്താലുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോ തന്തയില്ലാത്ത സമരമുറകൾക്ക് ആഹ്വാനം നടത്തപ്പെടുമ്പോ അതിന്റെ ചട്ടുകമായി മാറാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കുണ്ടാകണം അതാണ് സയ്യിദ് മുനവർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും നാളത്തെ ഹർത്താലുമായി മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന് ബന്ധമില്ല എന്ന് വളച്ചുകെട്ടാത്ത ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു മുസ്ലിം യുവജന സംഘടന യൂത്ത് ലീഗ് ആണ് എന്ന അഭിമാനത്തോടെ ഞങ്ങൾ പറയും യൂത്ത് ലീഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസ് വേട്ടപ്പട്ടികളെ പോലെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഇറാനിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഹർത്താലിന് വേണ്ടി പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിലാണ് ഹസ്ത ഹർത്താലിന് വേണ്ടി സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അൽഖായിദയാണ് ദേശാഭിമാനിയും ജന്മഭൂമിയും ഇങ്ങനെ കഥകൾ എഴുതുകയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദത്തിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് തന്തയില്ലാത്ത ഈ സമരം ആരാണിതിന്റെ തന്തയെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ചെന്നുപെട്ടത് കുമ്മനം രാജശേഖരന്റെ കുറുവടി സേനയിലാണ് എന്ന് ഈ ഹർത്താലിനെ ഏറ്റെടുത്ത സുഡാപ്പിക്കാര നാസറുദ്ദീൻ നിളമരത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിന്റെ വലിയൊരു സന്തോഷം ആമോദത്തോടെയും ആഹ്ലാദത്തോടെയും ഈ ഹർത്താലിനെ ആരോ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഈ ഹർത്താലിന്റെ തെരുവിലെ ഈ ജാരസന്ധതയുടെ ഗർഭമേറ്റെടുത്ത ഏക സംഘടന എസ് ടി പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന നാണം കെട്ട സംഘടനയാണ് നിങ്ങളാണ് അത് ഏറ്റെടുത്തത് നസറുദ്ദീൻ നിളമരത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കൃത്യമായി ഇതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റിട്ടു തൊട്ടപ്പുറത്ത് അതേ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമത്തിൽ മുനവ്വറലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ പ്രസ്താവന വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ലേ ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ തെരുവ് പരിക്കലിന്റെ ആരവങ്ങൾക്ക് ആസിഫ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മാവിനോട് നീതി ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നല്ല സുഖാണ് അങ്ങരംകുളം കാടിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വണ്ടി തടുക്കാൻ നല്ല സുഖാണ് അത്ര സുഖാവൂല കത്തുവ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ വീട് വിട്ടോടിയ പ്രിയപ്പെട്ട ആസിഫയുടെ പിതാവിന്റെ കൈ പിടിച്
പുതിയാപ്പള സൽക്കാരത്തിന് പോയിട്ട് പുതിയാപ്പളന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് കല്യാണ ആൽബത്തിൽ വരലാണ് എം എൽ എയുടെ പണിയെങ്കിൽ ആ എം എൽ എ ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് മന്ത്രിയാണ് എം പിയും എം എൽ എയുമായിട്ട് സംഘർഷ ബാധ്യതമായ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ആ മനുഷ്യരുടെ സങ്കടത്തിന്റെ കണ്ണീര് തുടക്കലാണ് പണിയെങ്കിൽ ആ എം പിയുടെ പേര് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയുടെ പേര് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ആണ് എവിടെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നത് പ്രധാനമാണ് എവിടെ കൂടെ നിൽക്കണം മറ്റേ രാഷ്ട്രീയം ജനപ്രിയമായ ഈ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടല്ലോ കല്യാണത്തിന്റെയും സൽക്കാരത്തിന്റെയും ഈ രാഷ്ട്രീയം ആ രാഷ്ട്രീയമല്ല മെഹബൂബ് എംഎൽത്ത് ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേട്ടു സാഹിബ് എങ്ങനെയാണ് സേട്ടുവിനെ ഈ നാട് സ്നേഹിച്ചത് നമ്മൾ നെഞ്ചെറ്റിയത് നമ്മുടെ സൽക്കാരങ്ങൾക്കും മുടിയാഴ്ചയിലും വന്നിട്ടാ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഭാഷ പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു മെഹബൂബ് എംഎൽത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ ഒരാണവ നിലയം പോലെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു സേട്ടു വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു സേട്ട് സാഹിബ് ഉപജാപക സംഘം അടർത്തിക്കൊണ്ടുപോയ സേട്ടു സാഹിബ് ലീഗ് പാർട്ടിയുടെ തറവാട്ട് മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ വിതുമ്പലോടെ കഴിഞ്ഞവരാ നമ്മൾ സേട്ടു സാഹിബിന് മഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ ഈ ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടി വരും എഴുപത് കൊല്ലക്കാലത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അതിന്റെ ചുഴികൾ അതിന്റെ സുനാമികൾ അതിന്റെ തിരമാലകൾ ആ തിരമാലകൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ക്രമത്തോട് കൃത്യമായി സംഭാഷണം നടത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പോഷക സംഘടനകളെ രാജ്യം മുഴുവൻ പടർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു ഇൻഷാ അല്ല റമദാനോട് കൂടി ഇരുപത് സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ വരാൻ പോവുകയാണ് റമദാന് ശേഷം ചെന്നൈ പട്ടണത്തിൽ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ദേശീയ പാഠശാല നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് അടിച്ചു കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരെ കൊന്നുകളയുന്ന അക്രമികളുടെ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നെഞ്ചൂക്കോടെ അവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വം കൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ ആണത്തമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ചങ്കൂറ്റമുള്ള നിലപാടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അതാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് അതിന്റെ അനുരണനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജാർഖണ്ഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് റാഞ്ചിയിൽ കണ്ടത് റാഞ്ചിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഷാഹിദ് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകൻ മുഹമ്മദ് ഷാഹിദിനെ നമ്മൾ മത്സരിപ്പിച്ചു റാഞ്ചിയുടെ പട്ടണം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ സിന്ദാബാദ് വിളികൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ഏതാ റാഞ്ചി ചങ്ങരംകുളമല്ല മലപ്പുറമല്ല റാഞ്ചി ജാർഖണ്ഡിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ജാർഖണ്ഡ് ആർ എസ് എസ് കാരനായ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുള്ള ജാർഖണ്ഡ് ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാകുന്ന ജാർഖണ്ഡ് പശുവിനെ കൊണ്ട് തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോയാൽ നിന്റെ ഉടലിന്റെ മുകളിലെ തല അടിച്ചു തകർക്കപ്പെടുന്ന ജാർഖണ്ഡ് ആ ജാർഖണ്ഡിന്റെ മണ്ണിലാണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് സിന്ദാബാദ് എന്ന് വിളിച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നമ്മൾ മത്സരിപ്പിച്ച് ഉജ്ജ്വലമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ തെരുവുകളിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെ പടർത്താൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോ വിരുദ്ധമായ ഒരു കാലത്തിലാണ് ലീഗ് പാർട്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസ് ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഒരു പാരന്റിംഗ് ബോഡി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ചിത്രത്തിലില്ലാത്ത സമയത്ത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഗുണ്ടപ്പട രാജ്യം അടക്കി ഭരിക്കുമ്പോ മുസ്ലിം ലീഗ് ഈ സന്ദേശത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ പടർത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വർത്തമാനം ഈ രാജ്യനിവാസികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വിരുദ്ധമായ ഒരു കാലം പ്രതിസന്ധികളുടെ തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോ ഇതര മതസ്ഥരെ ചേർത്ത് നിർത്തുക രാജ്യത്തിലെ മതേതര സമൂഹത്തെ കൂടെ നിർത്തുക ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ കൂടെ നിർത്തുക ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശത്രുവല്ല ഈ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾ ആസിഫയെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളല്ല സംഘപരിവാർ ഭീകരന്മാരാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ഭീകരന്മാർ കടലും കടലാടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഹിന്ദു ഭീകരന്മാരും ഹിന്ദു മതവും തമ്മിലുണ്ട് ബി ജെ പിയും ഹിന്ദു മതവും തമ്മിൽ രാത്രിയും പകലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഐസിസും ഇസ്ലാമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെ അൽ ഖായിദയും പ്രവാചക ദർശനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെ മതത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ ഭീകരവാദത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവർ ടു ഡു ദ ഇ റിലിജൻ ഇൻ ദ നെയിം ഓ
കൊയ്പാന് ചെട്ടിയാരു നായ ആടി പറയരും ഈ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ മതസ്ഥരും ഇന്ത്യയുടെ പുത്രന്മാരാണ് പരസ്പരം സഹോദരന്മാരാണ് കൊല്ലുക്കും മിൻ ആദം ആദമും തുറാബ് മാതാ ച പാർവതി ദേവി പിതാ ദേവോ മഹേശ്വര മാനവാ ബാന്ധവ സർവേ സ്വദേശം ഭുവനത്രയം ആർ എസ് അപമാനിച്ചത് ആർ എസ് എസ് അപമാനിച്ചത് ഈ പ്രമാണങ്ങളെയാണ് അയ്യായിരം കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ തേടി ഈ രാജ്യം കിളച്ചെടുത്തപ്പ കിട്ടിയത് കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്ന യോഗാസനസ്ഥനായ മുനിവര്യന്റെ ശില്പമാണ് കണ്ണടച്ച് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന മുനിവര്യനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശില്പമായി ശേഷിപ്പായി കിട്ടിയത് രാജ്യം കിളച്ചെടുത്തപ്പ കിട്ടിയത് ആർ എസ് എസിന്റെ കുറുവടിയല്ല സംഘ് പരിവാറും കമ്മ്യൂണിസവും ഒക്കെ വിദേശ ഐഡിയോളജിയാണ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കിറുക്കനായ കാൽമാക്സിന്റെ ഐഡിയോളജിയാണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസം എതിർത്തത് മതത്തെയല്ല കമ്മ്യൂണിസം എതിർത്തത് ഇസ്ലാമിനെയാണ് ജൂതായിസത്തിന്റെ സയണിസത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് കമ്മ്യൂണിസം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും ഡി വൈ എഫ് ഐക്കും ജിന്ദാബാദ് വിളിക്കുമ്പോ ഒരു സയണിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയെ നിങ്ങൾ പിന്താങ്ങുന്നു മുപ്പത് കൊല്ലക്കാലം ജർമ്മനിയിലെ ഇരുണ്ട ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുന്ന കിറുക്കനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു കാൽമാക്സ് അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി പുലർത്തിയ ആളായിരുന്നില്ല വീട്ടുവേലക്കാരിയിൽ വീട്ടുവേലക്കാരിയിൽ ജാരസന്തതി ജനിച്ചു കാൽമാക്സിന് ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ വർത്താനം പറയുന്ന വാസിസ്റ്റുകാര് കേരളത്തിലെ സദാചാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ വായിൽ സംസാരിക്കുന്നവർ മുസ്ലിം മതപ്രഭാഷകർ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി ചട്ടവട്ടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി തരുന്നവർ ഈ രാജ്യത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാൻ എന്ത് ധാർമ്മികമായ അർഹതയാണുള്ളത് കൾമാക്സിന്റെ ജീവിതം അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് തന്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വന്ന അലൻ ഡി മുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിൽ ജാരസന്തതി ലഭിച്ചു ഞാനിത് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയവന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ കാൽമാക്സിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ പിതൃത്വം അവസാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എങ്കൽസ് ആണ് എങ്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിന്റെ സുഹൃത്താണ് ആ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എങ്കൽസ് മാക്സും എങ്കൽസും എന്ന് പറയാറില്ലേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ ലിറ്ററേച്ചറും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സ് എങ്കൽസ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും മാരുതി സുസൂക്കി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് ഈ മാക്സ് എങ്കൽസിന്റെ രഹസ്യം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല കാൽമാക്സിന്റെ ജാരസന്തതിയുടെ തന്തയായി അവസാനം അതിന്റെ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തത് എങ്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വലിയ മഹാനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മഹാനായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നാളെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു ചർച്ച വരുമ്പോ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു ചർച്ച വരുമ്പോ ആ ചർച്ചയിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരം ഒരു ദുഷ്ടത്തരം ചെയ്ത ആളാണ് എന്ന് നാളെ പറയരുത് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി നിൽക്കുന്ന ക്രുദ്ധനായ കള്ളൻ അതായിരുന്നു കൾമാക്സ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജനിതക പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ജാതക ദോഷമാണ് മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിന്റെ മൂലയിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമായി രാജ്യത്തിലെ ആഢ്യ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ പാർട്ടിയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി ആഢ്യ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഈ പാർട്ടി അന്നും ഇന്നും കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് സീതാറാം യെച്ചൂരി ബ്രാഹ്മണനാണ് പ്രകാശ് കാരാട്ട് പാലക്കാട്ട് ബ്രാഹ്മണനാണ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ഉന്നത കുല ജാതരാണ് രാജ്യത്തിലെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മുൻ കോപിയായ ജൂത പുരോഹിതനായിരുന്നു കാൽമാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ മുപ്പത് വർഷം ഇരുണ്ട ലൈബ്രറിയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് കർഷകരുമായും തൊഴിലാളികളുമായിട്ടും ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയ പോൾ ജോൺസൺ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ എഴുതിയ ഇന്റലക്ച്വൽസ് എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അങ്ങനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയായ ഈ ജൂത പുരോഹിതൻ തന്റെ ദാസിയായ ഹെലൻ ഡി മുത്ത് എന്ന വീട്ടുവേലക്കാരിയിൽ ജാനസന്തതി പിറന്നു ആ കുടുംബ കലഹത്തിന്റെ കാരണത്തിൽ കാൽമാക്സിന്റെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് സ്വന്തം മക്കൾ പെൺമക്കൾ വീട്ടിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അച്ഛന്റെ വഴിപെട്ട ജീവിതം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിക്ക് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ല ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഉണ്ടാക്കിയ കാൽമാക്സിന് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ പ്രൊഫൈലൊക്കെ ഞങ്
ആർക്കിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏലമനക്കൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പൊതുബോധമുണ്ട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നേരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ ഫാഷിസ്റ്റ് ആക്രമണം ഏതായിരുന്നു ഷരിയത്ത് വിവാദമായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ പൊതുബോധത്തിൽ മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയെ നാം പെടുത്തത് ശരിയത്ത് വിവാദത്തോടെയായിരുന്നു എന്താ ശരിയത്ത് വിവാദ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളെ യഥേഷ്ടം ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാമ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ പേരാണ് ഇസ്ലാമിക ശരിയത്ത് അങ്ങനെ അപമാനിച്ചില്ലേ ശരിയത്ത് വിവാദത്തോടു കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ പൊതുബോധത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെതിരെയുള്ള വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ശരിയത്ത് വിവാദത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ തിരക്ക് ദർജിക്കുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ആ മാർക്സിസ്റ്റ് ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തോടെയാണ് കേരളത്തിന്റെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഈ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത നാം പെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരാർജി ഭവനല്ല എ കെ ജി ഭവനാണ് കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാസർകോട്ട് നിന്ന് തുടങ്ങ് റിയാസ് മൗലവിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞ് ആർ എസ് എസിന്റെ അക്രമികൾ മസ്ജിദിന്റെ അകത്തു കയറി കൊന്നുകളഞ്ഞൊരു മനുഷ്യന്റെ മൃതദേഹം മയ്യത്ത് മഹല്ലിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസ് പിണറായിയുടെ പോലീസ് ഫൈസൽ വധത്തിലെ ഘാതകന്മാരെ മഠത്തിൽ നാരായണൻ അടക്കമുള്ള ഘാതകന്മാരെ പിടികൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന് കേരളത്തിന്റെ പതിനാല് ജില്ലകളിലെ കലക്ടറേറ്റുകളിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറേണ്ടി വന്നു ഫൈസൽ വധത്തിലെ ഘാതകരെ പിടികൂടാൻ പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസിന് സാധിച്ചില്ല പിണറായി വിജയന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മാത്രമാണോ പ്രശ്നം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആരാ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ രവീന്ദ്രനാഥ് എന്താ രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ പ്രൊഫൈൽ മുൻ ആർ എസ് എസ് കാരൻ കോളേജ് യൂണിയനിൽ എ ബി വി പിയുടെ ചെയർമാൻ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് മത്സരിച്ച് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആർ എസ് എസിന് ചിന്താബാദ് വിളിച്ചവൻ ഓം ഭാരത് മാതാ കി ജയ് ഓം എ ബി വി പി കി ജയ് എന്ന് വിളിച്ച് ചിന്താബാദ് വിളിച്ച് കോളേജിലെ യൗവന കാലത്ത് എ ബി വി പിക്ക് ചിന്താബാദ് വിളിച്ചവനാണ് പിണറായി വിജയന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ച അനേകം ലഘുലേഖകൾ അനേകം സർക്കുലറുകൾ ഒറ്റ സർക്കുലർ ഞാൻ പറയട്ടെ ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ ജന്മവാർഷികമാഘോഷിക്കണം സഖാക്കളെ ആരാ ഈ ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ രാജ്യത്തിലെ ആർ എസ് എസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രമാണ് ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ രാജ്യത്തിലെ മതേതര പാരമ്പര്യത്തിന് മഹാത്മജി എത്രമാത്രം മഹത്വമുള്ളവനാണോ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വിഭാവനക്ക് അത്രമേൽ മഹത്വമുള്ളവനാണ് ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായയെ ആഘോഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിന്റെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് സർക്കുലർ വരുമ്പോ കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തിയോട് ചാർന്നു കിടക്കുന്ന കർണാടകയിലെ സ്കൂളിലേക്ക് കർണാടകയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒരു സർക്കുലർ അയച്ചു ഏതായിരുന്നു ആ സർക്കുലർ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസ് കലാപമുണ്ടാക്കി കർണാടകയുടെ മണ്ണിൽ മൈസൂരുവിലെയും ബംഗളൂരുവിലെയും തെരുവിൽ സംഘ് പരിവാറിന്റെ ഗുണ്ടപ്പട അഴിഞ്ഞാടി അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ണുരുട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നടക്കില്ല ടിപ്പു സുൽത്താനെ ആഘോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു സിദ്ധരാമയ്യ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ടിപ്പു കർണാടകയുടെ സന്തതിയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടത്തിന് അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ശ്രീരംഗ പട്ടണത്തിന്റെ കോട്ടമുറ്റത്ത് ടിപ്പു മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാള മേധാവി അരയിൽ കൈ കൊടുത്ത് ബൂട്ട്സിട്ട് കാല് കൊണ്ട് ടിപ്പുവിന്റെ മയ്യത്തിൽ ചവിട്ടി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് ഫ്രം ടുഡേ ഇന്ത്യ ഈസ് അവേഴ്സ് ആൻഡ് ടുമോറോ ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഈസ് അവേഴ്സ് ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യ ഞങ്ങളുടേതാണ് നാളെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യം ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരന് നട്ടല്ല് എന്ന് പറത്തി വിളിച്ചു പറയാൻ സാധിച്ചത് ശ്രീരംഗ പട്ടണത്തിന്റെ കോട്ടമുറ്റത്ത് മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ വെടിയേറ്റു മരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ആ 
കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ സിദ്ധരാമയ്യ ബംഗളൂരു സിറ്റിയിൽ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ദ ഗാർഡൻ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്യാന പട്ടണത്തിൽ ടിപ്പുവിനെ ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ആർ എസ് എസിന്റെ ഗുണ്ടകൾ തെരുവിലിറങ്ങി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നടക്കൂല ടിപ്പുവിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ നടക്കൂല നിങ്ങൾ പറ മംഗലാപുരം പട്ടണത്തിൽ പിണറായി വിജയന് മീറ്റിംഗിന്റെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭോപ്പാലിൽ പോയി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഭോപ്പാലിൽ ആർ എസ് എസ് കാര് പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ മുഖ്യൻ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണം കണ്ണൂരിന്റെ പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ ആർ എസ് എസ് കാരെ കൊന്നുകളയുന്ന പിണറായി വിജയനെ വന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കൂല എന്ന് ഭോപ്പാലിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പാ പിണറായി വിജയന്റെ വണ്ടിക്ക് തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്നു ഭോപ്പാലിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് മംഗളൂരു പട്ടണത്തിൽ പിണറായി വിജയന് പൊതുയോഗം നടത്തുന്നത് അവിടെയും ആർ എസ് എസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മംഗളൂരു പട്ടണം ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗുണ്ടകൾ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന പട്ടണമാണ് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭീകരന്മാർ തിട്ടൂരമിറക്കി കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മാംഗളൂരു പട്ടണത്തിൽ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചയക്കാൻ ആർ എസ് എസിന്റെ ഞങ്ങൾ ഉള്ള കാലം ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആ പി സി ഷെഡ്യൂള് മാറ്റി പോകുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫോൺ കോൾ വന്നു എന്താ സാർ നിങ്ങൾ മംഗളൂരുവിൽ വരാത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പ്രതികരിച്ചു ആർ എസ് എസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആർ എസ് എസ് അല്ല ഭരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഞാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായ കർണാടകയുടെ ബാങ്ക് ഭാഗമാണ് മംഗളൂരു എന്ന് പറയുന്ന മെട്രോപൊളിറ്റിക്കൻ പട്ടണം ആ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യോഗം തീരുമാനിച്ച ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് വരണം നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചയക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പിണറായി മംഗളൂരു പട്ടണത്തിൽ പോയി ചെന്നിറങ്ങിയപ്പോ അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന പോലീസ് നീട്ടിപ്പിടിച്ച തോക്കോടെ അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന പോലീസിന്റെ കൂടെ ബ്ലാക്ക് കാറ്റുകൾ കരിമ്പൂച്ചകൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നതരായ സൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ തെരുവിൽ വന്യസിച്ചു പഴുതടച്ച സുരക്ഷയിൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉജ്ജ്വലമായ പ്രസംഗം നടത്തി എന്താ പ്രസംഗിച്ചത് പിണറായിയുടെ പാറപ്പുറത്ത് നീട്ടിപ്പിടിച്ച കത്തിയുടെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ എന്റെ രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയത് പിണറായിയുടെ നീട്ടിപ്പിടിച്ച ആർ എസ് എസ് നീട്ടിപ്പിടിച്ച കത്തിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇങ്കിലാബ് വിളിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓശാരം വേണ്ടി വന്നു എന്ന രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ ചങ്ങരംകുളത്തെയും ഇവിടുത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെയും കുട്ടികൾക്ക് കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ ആർ എസ് എസിന്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രത്തിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ പറയുമ്പോ കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ഇവന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഏതു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കൂടെയാണ് ഏതു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കൂടെയാണ് ഇവിടുത്തെ പൊതുമനസ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിലെ ആർ എസ് എസിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് സി പി എം രാഷ്ട്രീയം കുഴലൂതുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത് ജനകീയ കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് വിചാരണ ചെയ്യും സി പി എമ്മിന്റെ പതാക ഒരു മഴയിൽ മങ്ങിയാൽ സി പി എമ്മിന്റെ കൊടി ഒരു വെയിലിൽ മങ്ങിയാൽ ആ പതാകയുടെ നിറം പിന്നെ കാവിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കെ ജി സെന്ററിൽ നിന്ന് മാരാർജി ഭവനിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറവാണ് എന്നതാണ് ആർ എസ് എസിൽ നിന്ന് സി പി എമ്മിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറവാണ് സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറവാണ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ സത്യമാണ് ആയിരം കെ ടി ജലീൽമാരെ അണിനിരത്തിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ പ്രതലത്തിൽ എന്താ ലീഗ് ചെയ്തത് ബംഗാളിലെയും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ചോദ്യചിഹ്നം പോലെ പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ തൂത്തെറിഞ്ഞു ത്രിപുരയുടെ മണ്ണിൽ നിന്നും തൂത്തെറിഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ബഹിഷ്കൃതരായി നെഹ്റുവിന്റെ മൂക്കിന് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി എ കെ ജിയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയാണ് പക്ഷേ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മലപ്പുറത്തിന്റെ അതിർത്തി കടന്ന് കേരള